السلام علیکم میں نمیس روشنی روف اور ویلکم ٹو میر چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیزائن اور انیلیسیز آف الگوریدمز مطلب کہ سی ایس فائز زیرو ٹو کے چپٹر نمبر تری سے پریپریشن سٹارٹ کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے چپٹر نمبر ون اور ٹو کے کمپلیٹ ایم سی کیوز جو تھے وہ اچھے سے ڈسکس کر لیے تھے اور میں نے کوشش کی تھے کہ ہر چیز آپ کو کلیر ہو جائے اگر آپ نے پچھلی دو ویڈیوز نہیں انہی ویڈیوز میں پہلے دو چپٹرز کے ایم سی کیوز ہیں اگر سلیبس کی بات کی جائے تو فرسٹ کے جو آپ کے چپٹرز جو میڈ ٹرم میں شامل تھے ان میں سے بھی پیپر آئے گا آلموس ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائف پرسنٹ سو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ان چپٹرز کی تیاری کی ضرورت نہیں آپ ان چپٹرز کو بھی ایک دفعہ ریوائز کریں گے اب بات کرتے ہیں چپٹر وائز ایم سی کیوز کی تو یہ فائل میں نے خود سے بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا سٹی وغیرہ منشن کر دیں ساتھ ہی ساتھ اپنی ڈیٹ بھی منشن کریں کہ کس ڈیٹ پر آپ کا پیپر ہے تاکہ جس ٹائم پہ مجھے یہ فائل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کوئی ایسا وے مجھے ملتا ہے تو میں فوری طور پر آپ کے ساتھ وہ فائل شیئر کروں گی اور پھر اسی کومنٹ کے نیچے میں آپ کو اس فائل کا لنک دوں گی سو اگر کسی کو بھی ان ایم سی کیوز کی فائل چاہیے تو وہ فوری طور پر اپنا نام اپنا سٹی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو انسی فائنل پیپر کی ڈیٹ ہے وہ لازمی طور پر بتا دیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کام میں نے اپنے یہاں پر جو میرے ہینڈ آؤٹس ہیں وہ اپن کر لی ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے ساتھ ساتھ اپنے ہینڈ آؤٹس اپن رکھیں تاکہ جیسے جیسے ہم چپٹرز کو سولف کرتے جائیں ویسے ویسے آپ ان کو وہاں پر دیکھیں بھی جو ایم سی کیوز آپ سولف کرتے ہیں اس کو چپٹر کی بک کے چپٹر کے اندر دیکھیں کہ کیا واقعی یہی کریکٹ آنسر ہے اور اگر ہے تب اس کو یاد کریں اگر نہیں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا پیج نمبر 27 ہے آپ کو مل جائے گا مین ایلیمنٹ ٹو ایڈ ڈیوائیڈ اینڈ کونکر ٹھیک ہے اس کے بیسک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں ڈیوائیڈ کونکر اینڈ کمبائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمرائزنگ دا مین ایلیمنٹس ٹو ایڈ ڈیوائیڈ اینڈ کونکر سولیوشنز آر تو اسی وجہ سے ہم نے آنسر بھی یہاں پر کیا لکھا ہوا پلین سویپ الگوریتم پلین سویپ الگوریتم اچھا جی اب بیسیکلی یہاں پر کیا ہے دی انشینٹ رومنز یا پھر پولیٹیشنز جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا یہ چیز سمجھی تھی ان امپورٹنٹ پرنسپل آف گوڈ الگوریتم ڈیزائن آلڈو دے ور پروبیبلی نوٹ تھنکنگ آباؤٹ الگوریتمز ایٹ دیٹ ٹائم اب اگر فور اگزیمپل یہاں پر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا بولا ہوا ہے that is plain sweep algorithm اور اگر یہاں پر بولا جائے تو کیا ہے انہوں نے جو چیز ڈسکور کی تھی وہ بیسیکلی تھی divide and conquer plain sweep algorithm کو انہوں نے ڈسکور نہیں کیا تھا بلکہ divide and conquer کو کیا تھا that's why یہاں پر ہم نے کیا لگایا ہے false لگایا ہے next ہے if the indices pass to merge sort algorithm are dash then this means that there is only one element to sort آر ایکول مطلب کہ اگر تو آپ کے جو انٹیسیز ہیں وہ آپ نے پاس کی ہیں جو ان سے وہ سب کے سب ایکول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے جس کو آپ کو سوٹ کرنا ہے یہ پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر آپ کو مل جائے گا سیم انٹیسیز کر کے آپ سرچ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کا انسر نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان اڈیشن ٹو پاسنگ ان دا ارے لی ارے اٹ سیلف ٹو مرڈ سوٹ وی ویل پاس ان ڈیش ادر آرگیومنٹس ویچ آر انڈیسیز ویچ وی ویل پاس ان ٹو ادر آرگیومنٹس اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹو پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے لیا گیا یہ ایم سی کیوز نیکسٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس دا ارے ٹو بی سوٹڈ از نوٹ پاسٹ ایز آرگیومنٹ ٹو مرڈ سوٹ الگوریدم یہ بالکل غلط ہے ظاہری سی بات ہے جو ارے آپ کو سوٹ کرنی ہے وہ آپ مرڈ سوٹ الگوریدم کو پاس کرتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ پاس نہیں کرو گے the floor and ceiling are dash to calculate while analyzing algorithms اب یہاں پر انہوں نے کیا بولا ہے کہ یہ بہت آسان ہے سولف کرنے یا پھر یوزلی کنسیڈر ڈیفیکلٹ اگر آپ پیج نمبر 31 کے اوپر دیکھو تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی لائن ملے گی ایک بات یاد رکھی گا سیم ٹو سیم آپ کو مل جائے ایسا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا گھما پھر آ کے لکھا ہو آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوئے فلور اینڈ سیلنگز آر پین ٹو ڈیل ویت پین ہے کہ اس کو سولف کرنا جو ہے یہ بہت آسان ہے تو یہ تو غلط ہے یہ بیسیکلی ڈیفیکلٹ کنسیڈر کیا جاتے ہیں نیکسٹ آگے دا سیو ٹیکنیک ورکس ویر وی ہیف ٹو فائنڈ ڈیش آئٹمز فروم آ لارج انپوٹ ڈیش آئٹم سنگل آئٹم پیج نمبر تھرٹی فور پر چلتے ہیں یہ پیج نمبر تھرٹی فور کا ایم سی کیوز ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیج نمبر تھرٹی فور آ گیا اس کے اندر انہوں نے یہاں پر 
होता है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सिंगल नेक्स्ट आ गया इन डैश वी हैव टू फाइंड रैंक ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन इनपुट रैंक ऑफ एन एलिमेंट मतलब कि हमें ये सिलेक्शन प्रॉब्लम का एम दिया गया इन सिलेक्शन प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड रैंक ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन इनपुट अगर हम ऊपर देखें हमारे पास सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम मौजूद है और आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएगा कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये रैंक ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर एज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इन टू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स मतलब कि डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या किया जाता है कि एक ही प्रॉब्लम को एक ही चीज को फर्दर बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इन सीव टेक्निक वी डू नॉट नो विच आइटम इज ऑफ इंटरेस्ट अच्छा जी अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि सीव टेक्निक के अंदर हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सी आइटम जो है वो फाइंड आउट करनी है ठीक हो गया अब मुझे जहां तक लग रहा है इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए बिकॉज सीव टेक्निक के अंदर मेरा जहां तक ख्याल है हमें पता होता है कि हमें कौन सी एलिमेंट जो है कौन सी आइटम जो है वो फाइंड आउट करनी है और पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स का मीडियन सो मेरी नजर में जो इंटरेस्टेड आइटम होती है ना जो हमारे हमें चाहिए वो हमें सीव टेक्निक में ऑलरेडी मालूम होती है बट अगर आपको लगता है कि नहीं मालूम होती तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये देखें इट अप्लाइज टू प्रॉब्लम वेयर वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग अ सिंगल आइटम फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ एन आइटम वी डू नॉट नो विच आइटम इज ऑफ इंटरेस्ट ठीक है हमें नहीं पता होता यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ वी डू नॉट नो विच आइटम इज ऑफ इंटरेस्ट सो इसका आंसर हमारे पास ट्रू ही है नेक्स्ट आ गया फॉर द सीव टेक्निक वी सोल्व द प्रॉब्लम सीव टेक्निक के लिए हम प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं रिकर्सिवली रिकर्सिवली हम जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाते हैं सीव टेक्निक के अंदर नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ देखें आपको यहाँ पर नजर भी आ जाएगा सोल्व रिकर्सिवली क्लियर हो गया नेक्स्ट चलते हैं हम द सीव टेक्निक वर्क इन डैश एज फॉलोज वर्क इन फेजिस सीव टेक्निक जो है वो बेसिकली फेजेस के अंदर काम करती है आप देख सकते हैं हमें सीव टेक्निक से रिलेटेड काफी एमसीक्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तैयार करते हो ना तो एक तरह से आपके हाथ में हर एक चीज मौजूद है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको उस टॉपिक को याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा अब हम जानते हैं कि सीव टेक्निक में बेसिकली वो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है हम इसको रिकर्सिवली मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं इसके अंदर बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होता है वो हर एक चीज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी अब यहाँ पर उन्होंने जो लिखा हुआ है इन फेजेज ये भी आपको सीव टेक्निक के इस टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं पर देखने में मिलेगा क्योंकि मैंने यही वाला पेज नंबर जो है वो बेसिकली मेंशन किया हुआ है ठीक हो गया नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह से है द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सीव टेक्निक एल्गोरिदम इज दैट इट इलस्ट्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ डैश ठीक है अब कौन सा स्पेशल केस था जो सीव टेक्निक ने सामने लाया वो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस था डिवाइड एंड कॉन्कर का दैट्स वाई हमने यहां पर क्या लिखा है डिवाइड एंड कॉन्कर नेक्स्ट आ गया सीव टेक्निक अप्लाइज टू प्रॉब्लम वेयर वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग अ सिंगल आइटम फ्रॉम a large number of n items large set of n items सीव टेक्निक बेसिकली कहां पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर हमें बहुत से एलिमेंट्स में से बहुत से सेट्स में से कोई एक जो है वो वैल्यू निकालनी है और वो क्या है n items मतलब कि जितने मर्जी आइटम्स हो सकते हैं इट डजेंट मैटर For the sieve technique, we take time. Sieve technique के लिए basically कितना time लगता है n k ठीक है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है theta n k so यहाँ पर हमने क्या लगाया है theta n k इन सीव टेक्निक वी नो द आइटम ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल हमें पता होता है आइटम ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर गलत मेंशन है ऊपर ठीक मेंशन किया गया था सीव टेक्निक के अंदर हमें हमारी इंटरेस्टेड आइटम का पता होता है और ये चीज मैंने आपको जो सी है वो देख के भी बताई थी और हैंड आउट से हमने कंफर्म भी किया ठीक है सो so, मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ उसको ट्रू कर देती हूँ नीचे आगे सिंगल आइटम्स फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ एन आइटम्स ये एम सी क्यूज भी हमने अभी भी किया है इसी के साथ पेज नंबर थर्टी फोर कंप्लीट हो गया और बेसिकली पेज नंबर थर्टी फोर से बहुत से एम सी क्यूज आए हैं और आप अच्छे से अब सीव टेक्निक के तमाम तरह चीजें समझ चुके होंगे बेसिकली सीव टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत से आइटम्स में से कोई एक सिंगल एलिमेंट फाइंड आउट करना है हमने कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है ये हमें पता होता है वी नो दैट एलिमेंट इसके अलावा ये टाइम कितना लेता है थीटा एन के टाइम लेता है इसके अलावा ये क्यों इंट्रोड्यूस करवा ये बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर की एक स्पेशल केस इसको बोला जा सकता है इसके अलावा सीव टेक्निक जो है वो फेजिस के अंदर काम करती है रिकर्सिवली काम कर
37 नहीं पेज नंबर 37 नहीं है नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर 35 पेज नंबर 35 है सीव टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू सिलेक्शन प्रॉब्लम ऑफ कोर्स अप्लाई की जा सकती है तो इस वजह से हमने यहां पर टू लिखा है अप्लाइंग द सीव टू सिलेक्शन प्रॉब्लम सो हमें पता है कि अप्लाई की जा सकती है वाइल सॉल्विंग सिलेक्शन प्रॉब्लम इन सीव टेक्निक वी पार्टीशन इनपुट डाटा इनटू डैश अकॉर्डिंग टू पिवट हम क्या करते हैं पिवट के अकॉर्डिंगली अपने डाटा को डिवाइड कर लेते हैं ये आपको नजर आ रहा होगा ये बेसिकली क्या है हमने पिवट के अकॉर्डिंगली अपने डाटा को क्या किया तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेज नंबर 37 पेज नंबर 35 से एक दो ही एमसीक्यूज है 36 से कुछ भी नहीं है अब हम चलते हैं पेज नंबर 37 पर पेज नंबर 37 है सॉर्टिंग इज वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम्स वेयर प्रूवेबल डैश बॉन्ड्स एग्जिस्ट ऑन हाउ फास्ट वी कैन सॉर्ट हाउ फास्ट वी कैन सॉर्ट मतलब के लोअर बॉन्ड्स एग्जिस्ट्स ऑन हाउ फास्ट वी कैन सॉर्ट तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा लोअर आंसर आएगा यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर मिल जाएगी ठीक है आपने फाइंड आउट कर लेनी है अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये मसला आ रहा है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस ये बेसिकली उन्होंने रिकरेंस का सोल्यूशन पूछा हुआ है मुझे इसका सोल्यूशन लग रहा है बिग ओ ऑफ एन अगर आपकी नजर में इसका कोई और आंसर है तो मुझे जरूर बताइएगा डैश इज वन ऑफ द प्रॉब्लम वी आर प्रूवेबल लोअर बाउंड एग्जिट एग्जिस्ट ऑन हाउ फास्ट वी कैन Sort. अब यहां पर क्या आएगा सोर्टिंग इज वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम सोर्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके जो इस चीज पर डिपेंड कर रही होती है कि हम कितनी तेजी के साथ सोर्ट कर रहे हैं इन द एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम वी एलिमिनेट अ कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द अरे विद ईच फेज वी गेट द द कन्वर्जेंट डैश सीरीज इन द एनालिसिस तो वो होती है ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो हम एनालिसिस के दौरान फाइंड आउट करते हैं ये पेज नंबर थर्टी पे है हम देख लेते हैं पेज नंबर 37 पर ये मौजूद है या नहीं ये देखें यहाँ पर हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक कन्वर्जेंट सीरीज ये देखें ये आपके पास मौजूद है ठीक है दिस लेसन ज्योमेट्रिक वी गेट द कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज ये देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास ठीक हो गया नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम शोज द टोटल रनिंग टाइम इज इन डैश इन एन लीनियर इन एन यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास लीनियर इन एन यह टॉपिक होगा आपके पास एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम में वहां से आपको मिलेगा Sorting is one of the few problems where provable ये दोबारा से repeat हो रहा है एक बात याद रखिएगा जितने भी repeat repetition पे questions थे वो मैंने उतनी दफा ही यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको idea हो कौन सा question important है कौन सा question ज़्यादा दफा आया कौन सा question बिल्कुल नहीं आया ताकि आप उसके accordingly questions को याद रखें next है in the analysis of selection algorithm we make a number of passes in fact it could be as many as log n क्या है यहाँ पर हमारे पास log n अच्छा जी देख लेते हैं हमारे पास analysis of ये ये मौजूद है हमारे पास अब इस एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हम कितने एलिमेंट्स को पास कर रहे हैं कितने एलिमेंट्स हम भेज रहे हैं तो बेसिकली हम कितने भेजते हैं इनफैक्ट इट कुड बी एज मेनी एज लोग एंड ठीक हो गया नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स टू बी एलिमिनेट इन ईच टाइम फॉर द एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम वी एलिमिनेट एन ओवर टू एलिमेंट्स ठीक हो गया इसका आंसर है एन ओवर टू नेक्स्ट कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेक्स्ट है इन द एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम वी एलिमिनेट अ कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द अरे विद ईच फेस वी गेट द डैश गेट द कन्वर्जेंट सीरीज इन द एनालिसिस कौन सी कन्वर्जेंट सीरीज है ज्योमेट्रिक कन्वर्जेंट सीरीज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन तकरीबन तीन से चार दफा आया नेक्स्ट आ गया एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम शोज द टोटल रनिंग टाइम इज इंडीड लीनियर ये दोबारा रिपीट हो रहा है एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम एंड्स अप विद टी ऑफ एन जब आप सिलेक्शन एल्गोरिदम कर चुके होते हो तो एंड पे आपके पास जो चीज बचती है वो बेसिकली टी ऑफ एन होता है क्लियर हो गया चैप्टर नंबर थ्री के एमसीक्यूज सी क्यूजी के इसी के साथ कंप्लीट हो गए हैं एक दफा आप अपने चैप्टर नंबर थ्री के सारे एमसीक्यूज को दोबारा रिपीट करें अच्छी तरह से याद करें और इनशाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फोर के एमसीक्यूज करेंगे और इस सीरीज के अंदर इनशाला हम सब्जेक्टिव भी जरूर करेंगे तो आप प्ले को सेव कर लीजिए अपना नाम कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर जरूर बताइएगा बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब मैं ये फाइल आपके साथ शेयर करूँ तो आपके कॉमेंट के नीचे जो सी मैं इस फाइल का लिंक दूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफि